India has always been a mesmerizing sight for tourists across the world because of its ancient structures. One such prominent landmark is the Digambar Jain Temple located in the heart of Old Delhi, just across the famous Red Fort at the start of the busy commercial street of Chandni Chowk. The temple dates back to the 17th century during the Mughal era. The color of the temple is so prominent and relatable to the neighboring Red Fort or Lal Kila that it is actually called the Gambar Jain Lal Temple. The structure of the temple is inspired by the Mughal era carvings and two peaks made with the same material used in the red fort, the red sandstone. The front facade is a brilliant combination of red and white with plentiful use of elegant carved brackets and pillar cladding in marble. पहले बादशाह मुगल बादशाह हुए तो मुगल बादशाह के अंदर जो है हमारे एक रामचंद जैन सैनिक हुआ करते थे जिनको कि पूजा करे बगैर वो पानी नहीं पीते थे तो बादशाह से जब उन्होंने कहा तो बादशाह ने ये कहा कि भाई इसको किस तरीके से करें तो एक मूर्ति भाई एक पेड़ के नीचे मिली जो पार्शनाथ भगवान की थी जो इस मंदिर जी की मुख्य मूर्ति है ये इसमें श्रीशंकर भगवान पार्शनाथ हैं उस मूर्ति की यहाँ पर विशेष पूजा होती है और एक पद्मावती हैं उनकी पूजा होती है उस वक्त वो बादशाह के टाइम के अंदर जो लोग बाग नमाज पढ़ा करते थे उनके मॉल भी यहाँ मंदिर के घंटे अपने आप बसते थे उस वक्त मंदिर नहीं था लेकिन तोप खाने के अंदर से आवाज़ आया करती थी तो बादशाह से जब उन्होंने कहा कि भाई ये तो घंटे बज रहे तो आजकल नहीं बज रहे तो बादशाह ने खुद आके देखा तो घंटे अपने आप बजने लगे तो उन्होंने ये कहा बादशाह ने कि भाई इसकी जो है आप अपने नमाज में ध्यान रखें घंटे तो बसते ही रहेंगे वो घंटा यहाँ पे विराजमान है और देखते हैं लोग बाग आके फॉरेनर्स भी आते हैं मेडिटेशन रूम हमारे यहाँ बना हुआ है जो सुबह साढ़े पाँच बजे से लेके और दिन के डेढ़ बजे तक खुलता है अभी शाम को तीन बजे से नौ बजे तक खुलता है जिसके अंदर सब धर्मों के आदमी आके अपने मेडिटेशन करते हैं स्वाध्याय करते हैं जिसको जिस भगवान का ध्यान है वहाँ बैठ के करें ए वो हमारा मेडिटेशन रूम है एक यहाँ पर हमारे चैरिटी बार्ड हॉस्पिटल बना हुआ जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट बार्ड हॉस्पिटल है और जो अभी तक है द टेम्पल हैज टू स्टोरीज द एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क एंड शू सेंटर आर लोकेटेड ऑन द लोअर फ्लोर वंस यू क्लाइंब अप You can see a miniature model of the temple which will guide you throughout. भगवान के 1008 नाम हैं जिसके अंदर सर धर्म के भगवानों के नाम आते हैं उनके अंदर जो मुख्य नाम आदिनाथ भगवान का है और ये 1008 नाम के अर्घ हैं जो हमने पिछले नौ दिन के अंदर नौ रात्रियों के अंदर इस विधान को पूरा करा है इन द मेन हॉल देर आर थ्री मेन चैम्बर्स वेर द स्टैचूज ऑफ वेरियस तीर्थांकराज और प्रॉफिट ऑफ जैनिज्म आर प्लेस्ड अमंग दोस्ट फेमस वंस आर 
लॉर्ड महावीर एंड लॉर्ड आदिनाथ ये मूर्तियाँ लगभग पैंसठ वर्ष पहले जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो ये पाकिस्तान से स्वर्णमय मूर्तियाँ मुल्तान समाज के लोग बाग लेके आए थी इसकी कहानी है जिस जहाज में वो आ रहे थे जहाज वाला ये कहने लगा पायलट कि भाई या तो ये मूर्तियाँ जाएंगी या आप जाएंगे तो उन्होंने ये कहा कि भाई इन मूर्तियों को ले जाओ हम यहीं मर जाएंगे कोई बात नहीं लेकिन जब उसने मूर्तियाँ रखी और प्लेन उड़ाने के लिए जहाज इतना हल्का हो गया उन्होंने उन यात्रियों को मिला के दिल्ली ले आए और जब से मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान है इतने इन मूर्तियों का चीज़ है मुल्तान समाज जितना जो वहाँ से रिफ्यूज ही बन के आया था आज वो सर्वसम्पन्न है द एम्बियंस ऑफ द टेम्पल इज प्योरली मेसमराइसिंग You will see carved and colorful designs everywhere, even inside the dome. The atmosphere of the temple is calm and peaceful. Where devotees light candles and lamps in front of the chambers. An interesting way to pay homage to God can be seen here as people offer rice in small portions in front of the chambers. आचार्य शांति सागर जी महाराज देवभूषण जी महाराज वीर सागर जी महाराज और सारे महाराज यहाँ पे आए और उन्होंने दर्शन याचना करके साउथ को नॉर्थ से जोड़ा जो कि एक बहुत बड़ी बात थी उस समय के अंदर साउथ के अंदर हमारे मुनि महाराज इस पद्धति को मनाने वाले जंगलों के अंदर रहते थे शहर में नहीं आते थे लेकिन उन्होंने उपसर्ग अपने ऊपर लेके हैदराबाद तक जाके हैदराबाद निजाम को इस बात के लिए मनाया और हमारी पद्धति इसी तरीके से चल रही है और चलती रहेगी ये आगे के लिए हमारा विशेष संदेश है कोई चलिया में किसी विकार का परिवर्तन नहीं है पहले खड़े होकर आहार लेते थे पैदल बिहार करते थे एक टैम खाते थे और आज भी कई कई साधु जिन्होंने कई कई दिन के उपवास कर रहे हैं और दिगंबर साधु का जो उपवास होता है वह है निर्जन उपवास होता है उस दिन पानी भी नहीं लेते हैं The temple is painted every year and is well maintained but it remains closed for the visitors from 12 noon to 6 pm so plan your visit either early morning or late evening the main entrance is from netaji subhash mark on the main road a second gate is located in between the chandni chowk market the easiest way to reach the temple is through delhi metro you can also bring your car but do not expect smooth traffic and parking space people from all the religions come to visit this spectacle of art located in the heart of delhi you too plan a one day trip and absorb the beauty along with spicy street food from chandni chowk